microphone is making that noise. Ah, that's better. <laughs> Can you hear me yeah. now? Okay. Yeah, yeah, yeah better. Exactly. Very good. Go ahead Shall and win. Okay, so I'll, I will begin. Yeah, yeah, please, thank you. Okay, let's see. So my, my name is Dan, Dan Winter, and our main Spanish website is goldenmean.info slash Spanish. Uh, when, mi nombre es Dan Winter, y estoy aquí en esta conferencia en español. The, the, the website um, is our original curriculum on biologic architecture, is at goldenmean.info slash architecture. Uh, el sitio web es el biological, arquitectura biológica y el. Go ahead. Um, and we developed the curriculum, which uh, Arturo and others are helping to teach about living architecture understood electrically. Uh, los siguientes ponentes, como Arturo, van a poder exponer un poco del, de mi currículum acerca uh, de la arquitectura bio biológica. Así que yes. uh, vamos adelante. And the, the essential point was that living architecture uh, attracts charge and becomes alive when it's electrically centripetal or fractal. Can you repeat again, Dan, please? Ah, yes. Uh, what's your name? Sorry? Oh, I'm Israel. Ah, yes, okay. Um, yes, so the central point of our biologic architecture curriculum was that buildings attract charge by being electrically fractal. El punto central de esto es que los edificios eh, pueden cargarse de energía uh, eléctrica. And, and the concept of fractal attractor applies to how life force is attracted to buildings. Y el punto central es que los fractales atraen energía y esto vincula. I think perhaps, um, is, is there someone else who can translate better there? Um, yeah. We, yeah. we yeah. use some technical terms. Okay, yes. yeah, yeah, yeah. Fernando Bosa is here now. He can ah, yes. do it. Fernando? Uh, just wait, wait to, to link with Fernando, please. Es que si tengo audífonos no puedo, esto es así, no puedo concentrar. Hello. Hello. Yes. So we're, we're speaking about biologic architecture understood in scientific terms. One moment, Dan. Uh, Fernando Bosa is arriving uh, in one moment, and and he translate your your presentation. One moment, please. Okay. Dan? Yes. Uh, hi, it's uh, me again, Ayele. Um, well, I will uh, try to help you to, um, to convert right, um, this. Yes. Yes. So how would you say fractal attraction of charge in Spanish? Factor attractor. Attraction for charge. Attraction? Yes, for, for charge. charge. Factor. It's fractal. 
I think the Spanish word for fractal is fractal, isn't it? No, it's factor. I see. Factor de atracción of, of cargas. Yes. De carga, okay? okay? Yes. And so uh, the way a pine cone is alive is because it's a capacitor which attracts charge. Can you say I, that? I don't Spanish? understand what is a, what is a capacitor? Yes, uh, uh, sometimes called a condenser or a capacitor. It's a electrical device that's used to store charge. Sí. Yes. I think the French term is condensator. Uh, so it's it's the capacitive quality to store charge that brings life. Okay, eh, la la capacidad de de la energía para cargar eh, una vida. So we we developed a theory of life based on uh, Entonces, centripetal charge. Un, un, okay. Entonces, eh, ustedes están eh, desarrollando un. Um, uh, what are you develop? A theory of life force based on fractal attraction of charge. Okay. okay. Entonces, ustedes eh, desarrollan una teoría que está basada un a un eh, factor de vida de en carga de vida. Um, is Arturo available to translate? I think that um, this is going to be difficult for you, dear. Is Arturo there? I don't know. Till now, I, I did see. not know nobody. I see. Mm -hmm. um, okay. I, eh, me escuchan eh, porque puedo eh, apoyar en la traducción. Adelante, Said. Este, todo tuya la traducción. Gracias, Dan. This is Mr. Uh, Said. I um, can help you in the technical and support the translation. Good morning, welcome. Hello. Um, yes, what well, you see, I, I wanted to describe a, a frequency yes. sign to describe yes. a frequency yes. signature for understanding yes. charge attraction. Para, eh, quiero describir este eh, sello o la firma electromagnética de tal manera de describir esta atracción. Este fractal de, de atracción. Okay, go ahead. Yes, I mean, we learned that the pine cone uh, becomes alive because it attracts charge by implosion. Eh, esto de alguna manera eh, representa que estas cargas de atracción son las que se manifiestan eh, de manera eh, que generan vida. The pine cone. Mm -hmm. uh, and, and so uh, now we understand more about the music, the frequency signature, the harmonic analysis. Y ahora podemos entender más estas eh, firmas eh, sobre la frecuencia que incluso va eh, a estar representada con la música. Yes. And so we, we found that the universal frequency key signature of physics is something called the Planck time constant. Exacto, que a través de estos estudios nosotros encontramos que hay una firma, un sello para cada una de estas frecuencias en el universo. If you can uh, just uh, take uh, a little part, because it's uh, uh, for me more easy to take uh, short sentences than uh, long sentences, please, okay, uh, continue. Thank you. The universal frequency key signature of physics is called the Planck time constant. Uh, if you can repeat the last, okay. the, the what? The, the Planck time constant, P-L-A-N-C-K, it's a term in physics. It refers to the universal unit of length and time. Sí, que esto genera pues un link eh, en términos de física que resulta como una capacidad de conectividad eh, electromagnética. Okay, go ahead. Um, the, the Planck time constant is what physics determined is the wavelength of everything in physics, yes? P, it's P-L-A-N-C-K is a term in physics you don't need to translate. Just say Planck and then translate the word time constant. 
Ok, que el plug es algo que no necesita traducirse, sino que es, una, es un término en física que se usa para determinar esta conectividad. So, it turns out so, that every, every unit of time in physics divides evenly into that unit called Planck time. Que cualquier eh, unidad que sea dividida por esta constante. Uh -huh. And if, if you multiply that unit of time by exponents or powers of golden ratio. Y que cualquier unidad que sea multiplicada por esta en términos de una fracción de tiempo en el espacio. Okay. Then you, you get a harmonic cascade, which is what's on the screen here, which looks like a caduceus. Y esto es lo que generaría una eh, cascada de resonancia. Eso es lo que eh, podríamos encontrar. And, uh, that uh, Dan, uh, are you, are you uh, telling us uh, and explain what you have in your screen? Or oh, this yes. is uh, what, yes. I, what we'll see is this electrophotonics, new stage, and all sort of these uh, uh, numbers. Uh, what, what does it mean? You have a graph in front of you of the frequencies of golden ratio times ta Planck time constant. That's what the graph is, and it's called the caduceus. It's also called phase conjugation. Ok, lo que vemos en pantalla en estas gráficas es una constante y vemos cómo están interactuando ambas. So, this is a set of frequencies which is present in everything in biology that's self-organizing. Y esto que estamos viendo está siendo presente en todas las unidades de vida y también es una constante en el universo. So remember, this is, this is golden ratio multiples of that unit of time common to all of physics. Y esta es una constante que pues es eh, muy importante, es una partícula eh, eh, dorada, una partícula muy especial que se está estudiando. Um, and it turns out that this precise frequency series predicts the harmonics of the Schumann resonance and even the brain waves when you're having peak experience. Bueno, y esto, esta partícula es la que precisamente puede predecir esta eh, armonía, estas frecuencias que es de la red de Harman y también eh, lo que puede predecir esta armonía en el universo. Um, the frequency harmonics of the brain waves, alpha and beta, during human bliss. Y también eh, tiene que ver con las frecuencias en nuestro cerebro, eh, alfa y beta, que están muy relacionadas con esta eh, constante. I didn't hear you translate hear during, you translate human, during bliss. human bliss. Uh, y esto estaría relacionado con nuestra capacidad eh, de nuestro eh, cerebro para generarnos esta sintonía, esta empatía. ¿Qué es el español para bliss? Ok, bliss, it, it, it means around uh, resonance or uh, empathy. Hello. Hello. I see that Arturo just joined the meeting. Is he available to translate? Okay, let me ask. Paco, eh, si Arturo, eh, si estaría en la junta que pueda ayudarnos también con la traducción. Okay, Arturo, it is uh, coming back. It's not here uh, for a while. I see. Um, I'm just concerned that... En estos momentos... Fernando también está y Arturo me comentaba que tenía problemas de que batallaba para escuchar. Es problemas uh -huh. técnicos de él, lo estoy asesorando, pero no sé si Fernando nos puede apoyar también junto contigo y Shayo. Hello Dan, uh, it's Fernando Bosa, good to see you again. Hi Fernando. I can okay. do a little better backup translation. Uh, I'm familiar with your okay. material, just gonna be patient with some of the vocabulary. Ah, wonderful, wonderful. Okay, well, I was trying to explain about how a universal set of frequencies predicts all of biologic self-organization. Eh, las frecuencias universales predicen todo el fun la 
función de la organiz organización biológica. That's right. In, in scientific terms, it's called megentropy or self-organization in biology. En términos biológicos, se refiere como entropía negativa. Is it negative? Negentropy, which is the opposite of entropy, which means proceeding toward order instead of disorder. Okay, es entropía negativa, es decir, avanzando hacia el orden en vez del desorden. That's right. And so it, we think we have the actual musical recipe of how biology is self-organizing. Pensamos que tenemos la receta actual de que la biología es auto-organizada. That's right. It starts with the, the, the musical key signature, which is in physics is called the Planck time constant. Que comienza con la nota... Uh, can you repeat that again? It's, it, it's called the Planck time constant. It's a small unit of time which divides evenly into everything measured in physics. Planck Se llama time. el constante de tiempo de Planck. Right. right. Exactly. And uh, so that establishes like the musical key signature of time in physics. Eso establece <clears throat> la nota clave en, en la física. So if we want to understand time as a fractal, we think we've, under, we've found exactly how. Así que si queremos entender el tiempo como un fractal, pensamos que hemos identificado exactamente cómo. Because if you take this Planck time and you do exact multiples of golden ratio, porque puede uno tomar este constante de Planck y hacer múltiples de la proporción dorada. That you get a, a series of frequencies which precisely predicts que uno resulta en una serie de frecuencias que perfectamente predicen. It's amazing. It predicts, for example, the Schumann Earth Resonant Harmonics. Por ejemplo, predice la resonancia de, de la Tierra, que es la armónica de Schumann. Right. It predicts the frequencies of brain waves, alpha, beta, theta, that humans have in order to have bliss. Que también predicen las ondas del cerebro, alfa, beta, que también son las que predicen el gozo o la felicidad. When, when humans, for example, have peak perception or bliss, yes. yes. Por ejemplo, cuando los humanos tienen la percepción de la, del punto alto. High perception, yes, exactly. De alta and, percepción. Yes, and um, it, it, interestingly, the same harmonic series predicts exactly the two frequencies responsible for photosynthesis. Interesantemente, esto también predice las dos clave frecuencias de el photosynthesis. El... So, yes, it turns out that if you do a graph of photosynthesis, resulta que si hace uno un gráfico del, del, del photosynthesis, it's actually not the whole visible spectrum that makes plants grow. Resulta que no es totalmente todo el espectrum que causa que las crezcan, crezcan las plantas. That's right. It's actually two peak frequencies in the visible spectrum that actually cause plants to grow, photosynthesis. Actualmente son dos frecuencias claves que, que son lo que causan que crezcan las plantas. And it turns out that those two frequencies which cause life, photosynthesis, are exact golden ratio multiples of time also. I, I lost that last part. In other words, the two frequencies that cause photosynthesis are actually precise golden ratio multiples of Planck time. Resulta que estas dos frecuencias claves de, de la constante de Planck son proporcionadas con el ratio dorado, la proporción dorada. Are you seeing the graph on your screen now? Of, it's called, ¿Están viendo uh, el gráfico en su pantalla ahorita? Yes. And you, you see the graph of visible light and what part of visible light causes photosynthesis. ¿Están viendo la, qué parte del espectro visible son los que causan el photosynthesis? It turns out, for example, that the, the wavelength 
and frequency of green prevents photosynthesis and prevents life. That's why plants spit out the green, because that's a frequency that's not a multiple of golden ratio. Resulta que filtran la, la frecuencia verde, que es lo que no causa vida. Uh, one more time on the green frequency. The, see, it, as you see by the biologist's study, the color green prevents photosynthesis. That's why that's what the leaf bounces off. <laughs> Resulta que la frecuencia verde es lo que previene, preventa o evita el fotosíntesis, por eso es lo que bota de las de las plantas. Whereas the frequency you see here, 427 nanometer purple and 691 nanometer for orange, those frequencies actually cause photosynthesis. Que esas dos frecuencias was that 421 and 427 you see on the Can you see my screen? I, I am looking at it. I'm just looking where the number is. Yeah, there it is right there. Do you see my arrow there? Yeah. Uh, I don't see your arrow. Oh, I, I guess it's not sure. It's 427 nanometers is the purple. Que, que dos frecuencias el, en el morado, que es 427 nanometros. Y purple. es morado. And the 691 nanometer uh, red orange, uh, that's the other frequency that causes life, photosynthesis. Y en la frecuencia de 691, es, esas son las dos frecuencias que causan vida. Yes, and the point is that those two frequencies are exactly golden ratio multiples of Planck time. Y resulta que estas dos frecuencias son múltiples de la proporción dorada del de ratio de Planck. So... The, and we have shown mathematically that golden ratio optimizes something called phase conjugation. Que hemos demostrado que la, el, el, la proporción dorada es lo que causa el fenómeno de conjugato de fase. Uh, phase conjugation is the first time physics discovered implosive collapse and self-organization. We're going to take this at a <clears throat> step at a time because it's a core issue. Give me the first part. Phase conjugation is physics' first discovery of self-organization. Right there. La, el conjugato de fase es la primer eh, este, reconocimiento de la física. Mm -hmm. Second discovered, part. This, th that's how physics discovered self-organization. Así es como la física descubrió la auto-organización in phase conjugate optics, in optics. Mm -hmm. In opticas de conjugado de fase. So physics first discovered a system that would organize itself. Que primero la física descubre cómo se autoorganiza. Yes, and um, this is, this conjugation is also called implosive collapse or non-destructive collapse. Y este conjugado también se llama colapso implosivo. Or, or what was the second part? Non-destructive non collapse. O colapso no destructivo. Which is to say fractal compression. O podemos decir compresión fractal. So, so you see here in the, in the science, the physics of what is photosynthesis, Así que ven aquí lo que es la ciencia de fotosíntesis. Is actually a beautiful example that if the waves do not fit the geometry of implosive collapse, they cannot be part of life. <laughs> I'm paying attention because this material is really exciting. Uh, say it again, please. Yes. So th the set of wavelengths predicted by this cascade. Que las ondas prede predecidas por esta cascada tell us which frequencies you have to be part of if you want to be part of life it's very clear nos dicen qué frecuencias tienes que ser parte para ser parte de la vida so this is a simple uh, it's a caduceus shaped wave que es una onda for, en la forma de caducio uh, and in physics caduceus is called phase conjugation 
y en la física caducio se llama conjugado de fase. Yes, it's very, it's what Hermes taught, you know, it's hermetic. Es lo que enseñó Hermes, las enseñanzas herméticas. Yes, and it's about implosion, it's about negentropy, it's about self-organization. Y se trata de implosión, de este, implosión negativa. So, the new information now is that we have an exact set of frequencies to create healing, for example. Así que tenemos una serie de frecuencias exactas que, que predicen la sanación. Um, you see on the, on the chart here, I don't know if you can see the numbers, but the, frequency, the known frequencies of the Schumann resonance are very close to this graph of the caduceus. Que en este gráfico pueden ver que las frecuencias son muy cercanas a, a lo conocido de... What was the last part? The, the Schumann resonance, the Earth's de la harmonic. resonancia de Schumann. Yes, and the same frequencies are what your brain waves try to find in order to make bliss and peak perception. Estas son las mismas frecuencias que tu cerebro trata de encontrar para atener gozo o felicidad. Yes, and you see, <laughs> the same set of frequencies predict the frequencies of hydrogen. Que las mismas frecuencias predicen las mismas frecuencias del hidrógeno. And we believe that's because that's what makes hydrogen fractal and centripetal. Y nosotros creemos que eso es lo que causa um, la implosión. Uh, say it one more time so I can clarify. That we believe that's what makes hydrogen implosive and centripetal. Creemos que eso es lo mismo que hace el hidrógeno este centripetal. Yes, it literally fractal. Es literalmente fractal. Remember, this, the center of your DNA, every ladder, every rung ladder, uh, molecular bond center is hydrogen. Acuérdense que cada escalón de la ADN es fractal. Well, the center bond is hydrogen all the way El up the ladder. El bono del centro de los escalones es, is es fractal, is that right? It's, it's hydrogen. Ah, perdón. Hydrogen. Que el, que el bono de estos escalones es hidrógeno. That's right, which is fractal, that's right, yes. Que es and fractal. So, we took this frequency series and we built uh, a healing technology. Tomamos esta serie de, frecu serie de frecuencias y realizamos tecnología de sanación. For example, Por ejemplo, um, there was a very famous um, healing system in France, uh, called Priory. P R I O R E. Priory. Hay un sistema de sanación en Francia muy famoso que se llama Priori. Yes, and thousands of cases of cancer were documented to have been healed. Que miles de casos de cáncer fueron documentados que se sanaron. And this relates to the frequency series also that Lakowski oscillator used to make healing. Esto tiene relación a la, um, el oscilador de... Lakowski oscillator. Lakowski was a famous... El oscilador Lakowski. Lakowski, yes. And it's also related to the frequency series that Raymond Royal Reif used for the Reif microscope. Many of you know about that. Que también está relacionado al microscopio de Reif. Yes. And... So it turns out that our new equation for the key frequencies fit exactly the harmonics that were used to heal. <laughs> I'm sorry, one for, more time. It's, it turns out that our, this new equation I'm talking about here, this caduceus, predicts, que esta ecuación nueva de caduceo, predicts, yes, it predicts very nicely the frequencies that were used in those healing technologies. Que predice muy, muy bonito las frecuencias que fueron usados en este análisis. The, the real fractal nature of time. La, fra la naturaleza real de, del tiempo que es fractal. Another example is a famous physicist, Elizabeth Rauscher, used low frequency magnetics for pain reduction. Eh, otro, otro ejemplo bonito es la este, física Rauscher. 
Elizabeth Rauscher. Elizabeth Rauscher, que usó estas frecuencias para sanación. Yes, and the low frequencies she used turn out to be the same ones that Priori used that fit this equation. Que las frecuencias bajas que ella usó resultaron ser las mismas que Rauscher usó. So, we believe we now understand why both gravity and life force are what's called negentropic or self-organizing. Ahora entendemos por qué las frecuencias negativas que usamos causan entropía negativa. Uh, this, is very this is very important because it gives us um, a way out of chaos. Esto es muy importante porque nos da un camino para salirnos del caos. And um, we're now believing that we can teach how to create self-organizing systems. Ahora pensamos que tenemos la forma de enseñar sistemas que se autoorganizan. Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. Um, we know that the Schumann resonance, Earth harmonics, sabemos que la resonancia Schumann de la Tierra, oh, las armónicas we, de la Tierra, we know that they're what's called the same, it's called a phase conjugate pump wave. Sabemos que esto causan la fase conjugato One more time. That it's, it's a phase conjugate pump wave that the harmonics of the Schumann Earth. Que sabemos que es una onda de, de, de bomba um, de la resonancia Schumann. And so it's widely thought that the Earth is self-organizing. It's called Gaia, right? Que sea, se cree que la, la Gaia es un sistema que se autoorganiza. And now we understand why the earth appears to be self-organizing. Ahora podemos entender por qué la tierra parece que se autoorganiza. So we can, we can fix it when things start to go into chaos. Así que lo podemos arreglar cuando las cosas empiezan a entrar a caos. Yes, so that... Um, For example, we know that the weather seems to be going into chaos. Por ejemplo, sabemos que el medio ambiente, el interperio, se empieza a entrar a caos. And um, we know that a lot of times this seems to relate to things that men, that man has done. Sabemos que también que esto está relacionado a lo que hace el hombre. For example, if, if you install a major new highway, a freeway, that cuts across very important Earth magnetic lines. Así que sabemos cuando instalamos una autopista muy ancha y muy larga que corta a través de líneas magnéticas. Of the Earth. De la Tierra. Yes, that, um, that this affects the local rainfall, the climate. Que esto afecta el clima de lluvia local. So, we know that the big picture of the Earth magnetic grid is what's called a, a pent dodecahedron, yes? Así que sabemos que esta imagen um, es lo que causa... And give me the shape again. It's called a pentagonal dodecahedron. Es un dodecahedro pentagonal. It, which is like the picture on the screen here. Como es la foto de la pantalla. And you see, it, that creates a centering force. Uh, y eso it crea an una fuerza que centraliza. Yes. And so we can, we can fix the low frequencies of the Earth to make it more centripetal to emerge from chaos. Así que podemos arreglar las fuerzas de la Tierra para que sean un poco más centripetal y salir del caos. We can fix the low frequencies of your brain waves so that they emerge from chaos. Podemos arreglar las frecuencias bajas de tu cerebro cuando ellos están en caos. And even, I have done new calculations that the low frequencies in the spine liquid pump called sacral cranial. Que he también hecho experimentos que en la bomba 
de la espina que se llama la cráneo sacral. Yes, that even those low frequencies precisely fit this equation. Que también esas frecuencias bajas caben precisamente en esta ecuación. And it's well known that the spine liquid pump, the sacrocranial, is the mechanism of bliss and kundalini. Y sabemos muy bien que la, la bomba de líquido cráneo sacral es, I caught the last part, the mechanism of bliss and kundalini. Ese es el mecanismo del gozo, de la felicidad, kundalini. Yes, and you see, uh, sacrocranial therapists know how to fix those harmonics, and now we know the exact recipe of the frequencies. Así que los terapias, las, los terapistas de cráneo sacral saben arreglar esas frecuencias, y ahora sabemos, last part. You know, sacrocranial healers now can be taught exactly the frequencies to fix the spine liquid pump. Ahora, esos practicantes de cráneo sacral se les puede enseñar las frecuencias. Do you see why I'm so excited about this? Ahora sí ven por qué estoy tan entusiasmado de esto. Because I believe now that if you know exactly why any system emerged from chaos, suddenly you can know why every system emerges from chaos. Ahora sí ven por qué si sabemos cómo cada sistema se sale de el caos, ahora podemos entender cómo sacar todos los sistemas del caos. I mean, we, we can show that life and living architecture is negentropic. Podemos so enseñar que la arquitectura que da vida es nega, negativa, entropica. Entropic. Negentropic or self-organizing. Negatropica o auto-organizante. That's right. And we can prove that gravity is self-organizing, yes? Y podemos comprobar que la gravedad es auto-organizada. We can prove that Gaia, Earth, is self-organizing. Podemos comprobar que la misma Gaia es auto-organizada. But now, for the first time, we actually know the mechanism how wave systems become negentropic, self-organizing. Ahora sabemos precisamente cómo los sistemas de ondas eh, se convierten a negentropica. Uh, another example. Um, the famous physicist Bill Tiller proved that Focused human attention causes electric fields to compress, implode. Ahora, uh, este, el físico Neg Killer. Bill uh, Tiller. Bill, Bill Tiller. Tiller. <laughs> he, proved demos... that, he proved that focused human attention causes electric fields to compress, implode. Que la atención enfocada humana puede causar que los campos se implodan. So, so we, we now know the frequencies that cause this phenomena, which I call the flame in the mind. Ahora sabemos cuáles son las frecuencias que causan este fenómeno, que le llamamos la flama de la mente. We actually know why mind is negentropic centripetal self-organizing. Actualmente sabemos cómo la mente es este, negentropica. Self-organizing, yes. Y auto-organizante. Uh, centripetal. Y centripetal. So this, this is a whole new philosophy of origin of life and origin of mind. Así que esto es toda una filosofía nueva, original, de uh, sistemas auto-organizados. Y of de la mente. And, life me. and mind. Uh, of life and of mind. De la vida life. y la mente auto-organizada. Yes, and now we have a precise wave solution. Ahora tenemos una solución de onda precisa. Yes, and so this has taken the language of implosion and turned it into a very precise physics that becomes commercial. Así que esto toma el lenguaje de implosión y, y lo hace una física muy precisa. It becomes, it enables us to become commercial. We can build devices. Se puede hacer comercial. Tenemos la habilidad de hacer este aparatos. So I am uh, releasing a, a new book with these technologies. Yo estoy publicando un libro nuevo con estas tecnologías. Um, it will be called 
the fractal time origin of biologic negentropy. Se va a llamar el tiempo fractal el origen de la entropía negativa, neg entropía. Right. And um, I'm hoping that uh, Arturo will help us uh, share that in Spanish also. Y esperamos que Arturo nos va a ayudar a compartir eso en español. And, uh, and, and members of our team. team. <laughs> Good. <laughs> well, I appreciate your help. Thank you. <laughs> and and um, uh, our, our implosion group team members will be uh, launching these what we call bioactive fields. Que el equipo nos va a ayudar a lanzar estos campos bioa, lo que llamamos bioactivos. You know how a, a stone circle uh, causes seeds to grow better. That's measurable. Que ustedes saben cómo un círculo de piedras causan que las semillas crezcan mejor. Sea It's comprobado. Se measurable. puede medir. Yes. Well, it turns out that you can make a phase conjugate field in a plasma, in a gas, and create a healing rejuvenation field for people. Resulta que podemos hacer un campo de plasma en conjugato de fase que puede sanar la gente. And that kind of healing uh, conjugate plasma field. Y ese tipo de, de campo de plasma en conjugato de fase. Yes, that kind uh, will uh, reduce swelling and heal wounds. Que puede reducir la inflamación y sanar heridas. That's, it's literally a rejuvenation field. Re, re, literalmente es un campo re, de rejuvenecimiento. <laughs> and, and the irony is, you know, in the Bible, when they said, I will build a Shem, uh, a Shem. La ironía es que en la Biblia, cuando dice, vamos a armar un Shem. Yes, they actually meant that they were building a rejuvenation field. Se, actualmente se referían que iban a armar un campo de re, rejuvenecimiento. And, the word Shem in the Bible was mistranslated to mean the altar in the church. Que la palabra Shem fue mala la, la, la traducción de que es un altar. In the church. But actually, actually what the altar in the church is supposed to be is making an electric field that's rejuvenating. Actualmente, ese altar en, en la iglesia es armar un campo electromagnético. Is that right? It's a, well, it's a, it's conjugating electromagnetic field, which is rejuvenating. Mm -hmm. Conjugar, conjugar un campo eléctrico que rejuvenece. It's, uh, in science, engineers would call it a phase conjugate dielectric. Mm -hmm. En la ciencia le llamaríamos un conjugador de fase dielectrico. That's right. The, the point is that, that when you study sacred sites and sacred space, you need to understand about fractal field theory. Cuando está uno estudiando campos de arqueología, necesita uno entender la... Say one more time. That, that you need to understand fractal field theory in order to understand sacred space. Que necesitas entender la teoría de fractal para... Fractal field. La de campos fractales para poder entender el espacio sagrado. That's right. And, and that sacred space in air is actually electrically measurable. Que el espacio sagrado en aire es, se puede medir eléctricamente. So we have many breakthroughs in the scientific understanding of spirituality. Así que tenemos muchos avances en la teoría, el entendimiento. Of what? And in, in this scientific understanding of spirituality. Que tenemos muchos avances en el entendimiento científicamente de la espiritualidad. You can see the most recent articles at goldenmean.info. Pueden ver los artículos más recientes en goldenmean.info.info. Also, um, the latest one is at fractalfield.com. Y el, el más reciente está en el fractalfield.com. Yes, and there is much more I could say, but I think my time is up here, unless you want hay, me to answer questions or... Hay mucho más que puedo decir, pero 
yo pienso que se me está acabando mi tiempo, solo que haya algunas preguntas. Because I think that Arturo was going to speak. And... Uh, well, the reason I was, my mind was going crazy, uh, Dan, is because I'm designing a house ah, yes, completely please. based on the uh, flower of life. Estoy diseñando ahorita una casa que está baseado en la flor de la vida mm -hmm. that embodies all of these principles, Dan. Ah, oh, beautiful. And, but, yeah, es, que también eh, representa esta casa, estos principios. But, Dan, I didn't understand why until now. Yes, the actual, if you choose living materials for in the walls, it is the right high dielectric, literally fractal field. Que si seleccionas los, los materiales vivientes en las paredes, go ahead, the second it, part. Then, then the molecules in the living materials are more fractal, it's called high dielectric. Entonces los materiales, las moléculas en el material, se convierte en un dielectrico. It, it just means that biologic materials breathe charge efficiently where metal and plastic will not. Es decir, que los materiales respiran el cargo donde los materiales muertos no. And so now we understand the physics of why, you know, a metal building feels terrible and a wooden building feels great. We know, we know the science. Ahora entendemos por qué este, los materiales de fierro no respiran vida y los otros sí. Uh, Paco, ¿cómo estamos de tiempo? He's, he's not talking, so... Uh, and I'm, I'm uh, en, este an momento, en este momento lo que estamos viendo es de que, pues como se empezó 10 minutos tarde, pues prácticamente ya estaríamos ya por, por finalizar y que nos pudiera dar unas conclusiones breves nuestro estimado amigo Dan Winter. Can you give us some uh, brief conclusions, Dan? Well, yes. Um... <laughs> Uh, we have a, a famous saying, which is, get fractal or get dead. <laughs> or get what? Uh, or, or become dead. If you're oh, not fractal, you're dead. Tenemos un dicho que te hagas fractal o, o te puedes hacer muerto. So we knew that the magnetic map of your house and your garden and your city needed to look like a rose. Así que ya sabíamos que el mapa magnético de tu jardín, de tu casa y de tu ciudad, tienen que ser, what? Needed to look like a rose. Que necesitan verse como una rosa. The magnetic map of Prague is a rose. Como el mapa magnético de Praga es una rosa. But now we know also how to make the map of your uh, events in time look like a rose. Ahora ya sabemos cómo hacer tu mapa a través del tiempo que se vean como una rosa. We have the wavelengths and we have the frequencies. Tenemos las ondas de, y, y también tenemos las frecuencias. So, the actual process of healing is always the same. Así que el proceso de sanamiento es siempre el mismo. Y, Can you give us a tight definition of healing in this context? Yes, it is um, a biologic neg entropy. Le pregunté si puede darnos una definición más fina de qué es sanación. And say one more time, When, please. It's, it's biologic self-organization. Es auto-organización biológica. And it, it, hasta se me hizo el, el cuero se me enchinó de saber esto. Even I got chills just when you said that, Dan. <laughs> But, and you know, specifically, they found out in optics that when you do time reversal, With phase conjugation. I think we have to we have to conclude because uh, our time was up. Well, uh, just to finish the last sentence is, you can only uh, uh, implode and go back to a previous time if it's to one that is more ordered. Que solo puedes implodar y regresar a un tiempo de antes cuando es organizado. Uh, can you say the last part one more time? You can only go back to a situation which is more ordered, not less ordered. Que solo puedes llegar a una situación que es más ordenada, no menos ordenada. <laughs> it's, it's a beautiful thing. So time reversal, rejuvenation for the body is better understood, let's just say. <laughs> que es mejor entendido el reversar el tiempo para el cuerpo. Ahora tenemos un entendimiento más bueno.
<laughs> so thank you very much. We can pursue this conversation. We can share on the web as you like. Thank you for inviting me, Paco. <laughs> thank you, Dan. Okay, blessings. Uh, Dan, muchísimas gracias. Te agradecemos pues bastantes de los que estamos aquí el hecho de que hayas podido compartir. Dan, thank you very much. It's very important your information for all people in other countries. And in this moment, this event is transmitted in TV, in Iwana Radio and Planeta 2030.tv and other mediums. It is important the next conference in this moment. Dan, thank you very much for your time and this information is very important. Thank you. And I put the main web link for this uh, this presentation just in the chat window, the main web link. Okay. Thank you. Thank you. The next conference is with Holger Jeremy. La siguiente conferencia será con nuestro amigo Holger Jeremy. Uh, le hemos dado las gracias a nuestro amigo Dan Winter. Nuestro amigo Holger Jeremy entrará eh, en diferido por este usuario y estaremos haciéndole.